Սիլներս մենք գիտենք, որ այսօր զատիկ է, մեծ զատիկն է, քրիստոնական աշխարում ամենա մեծ տոնն է այսօր, որովհետև իհարկ է շատ կարևոր է Հիսուս Քրիստոսի ծնունդը, բայց եթե չլիներ նրա մահը եւ նրա հարությունը ծնունդը իմ աստ չեր ունենա, որովհետեւ նա կլիներ ինչպես մնացած մարդկանց նման մի մարդ Եվ դրա համար սիրելներս այսօր ոչ թե օր է, որ մենք ներկենք ձվեր կամ որևէ ուրիշ կերակուրներ պատրաստենք, չնայած դա էլ կարելի անել, որ հավաքվել տունը, սեղանի շուրջը, բայց ամենը կարևորը նայ է, որ մենք այսօր նշում ենք Հիսուս Քրիստոսի հարությունը։ Եվ սա սա հրաշք է, այն ինչ որ կատարվել է։ Սիրելներս դրա համար ես ուզում եմ խնդրեմ, որ պիսի ասեմ ես 3 անգամ Քրիստոս հարյավ իմերելոց եւ դուք երեք անգամ ասեք օրնյալ է հարությունը Քրիստոսի։ Պատրաստեք։ Գնացինք։ Քրիստոս հարյավ իմերելոց։ Օրնյալ է հարությունը Քրիստոսի։ Քրիստոս հարյավ իմերելոց։ Քրիստոս հարյավ իմերելոց։ Մեզ եւ ձեզ մեծ ավետի սիրելներս փարկ տիրոջը, փարկ աստծուն։ Սիրելներս գիտեք ամեն բան ունի սկիզբ եւ վերջ գիտեք երբ որ աշխարը սկսվեց մենք կարող ենք բացել մաթեվոսի այսինքն ծննդոցի գիրքը առաջի գիրքը աստվածաշնչում հենց առաջի գլխում ասվում է հետեւյալ խոսքերը առաջի խոսքից սկզբումն էր աստված սկզբումն աստված ստեղծեց երկիրը եւ երկինքը եւ երկիրը անձև էր եւ դատարկ էր եւ խավարը խավարկար անդունդի վրա եւ աստծո հոգին շրջում էր ջրերի վրա սա ինչ է նշանակում սիրելները սա նշանակում է մի բան որ որ ոչ թե աշխարը ընդհանրապես չկար այսինքն այս մոլորակը այս երկրագունդը չկար այլ աստծո խոսք ասում է որ որ երկրագունդը կար ուղակի նա ուներ ուրիշ տեսք նա նա առանց ձև էր նա դատարկ էր նա խավար էր եւ եւ աստծո խոսքի միջոցով որովհետեւ աստված ասեց ինչ որ մի բան կատարվեց նրա նրա տեսքը փոխվեց նա աստծո խոսքով լցվեց լցվեց կենթանիներով անտառներով ծովերով տարբեր բնակիչներով հայտնվեցին արևը եւ լուսինը եւ եւ կյանք հայտնվեցավ գիտեք ամեն բան այս աշխարում ունի սկիզբ եւ ամեն բան ունի վերջ ինչպես մենք տեսանք այ երկրագնդի օրինակով որ նա նրա հին այդ այդ ձևը եւ որ եկավ վերջին սկսվեց նորը սիրելներս նույնպես նույնպես կար հին ուղտը այսինքն մարտիկ ապրում էին հին օրենքով տրված մովսեսի միջոցով եւ եւ որ եկավ հիսուսը եւ որ նա ապրեց նա մահացավ հարություն առավ ինչ որ մի բան կատարվեց եւ եւ փոխվեց դարձավ նոր ուղտ նոր ժամանակ եւ նույնիսկ ամբողջ աշխարը սիրելներս կապչունի թե քրիստոնյաները հրեաները մուսուլմանները թե նրանք ովոր ճունեն աստված այս աշխարում բոլորը հաշվում են տարիները այն ժամանակվանից երբ որ քրիստոսը եկավ եւ բնակվեց այստեղ մենք ասում ենք նոր թվարկություն կա հին թվարկությունը եւ կա նոր թվարկություն նոր թվարկությունը սկսվում է Հիսուսի ծնունդից եւ նրա մահվանից նրա հարությունից եւ եւ այս ժամանակները կոչվում են վերջին ժամանակները սիրելներս հալելույա փարք Հիսուսին գիտեք Հովանես 8:44-ում երկրորդ մասից ասում է հետեւյալ խոսքերը նա սկզբիցը մարդասպան էր եւ ճշմարտության մեջ չկեցավ սա խոսում է սատանայի մասին սիրելներս որովհետեւ ճշմարտություն չկա նրանում երբ որ սուտ է խոսում իրաններիցն է խոսում որովհետեւ ստախոս է եւ ստության հայրը սիրելներս մենք տեսնում ենք որ աստվածաշունչը նկարագրում է այն անձին որը կա գոյություն ունի դեր այսօր միջև նրա ժամանակը գա նրա վերջը գա նա դեր նա դեր գոյություն ունի նա չի երևում բայց նա կա սիրելներս նա կոչվում է օթի իշխան նա ռեալ է ինչպես ռեալ ենք մենք նա ռեալ է ինչպես ռեալ է աստված եւ 
եւ գրված է որ ամենասկզբից ամենասկզբից նա սուտասաներ եւ մարդասպան նրան նպատակն է որպիսի սպանել հովանես ավետարանի 10-րդ գլխում ասում է հովանես 10-10 ասում է որ որ նա եկել է գողը գալիս է որպիսի միայն գողանա սպանի եւ կործանի դա է նրան նպատակը սիրելներս սատանան եկել է որ սպանի սատանան ամենասկզբից եկավ եւ խափելով ադամին եւ եվային նրանց տարավ դեպի մեղքը եւ մենք գիտենք սիրելներս աստվածաշնչից որ մեղքը դա մահ է այսինքն այդ մեղքի միջոցով մահը մտավ աշխար մարդը կորցրեց իր իր կապը աստծո հետ սիրելներս ես դեզ ասեմ որ այն պահը երբ որ աստված ասեց ադամին եւ եվային դուք ճուտեք այս պատուղիցը որովհետեւ այն օրը որ ուտեք դուք կմահանաք նա խոսում էր առաջնահերթ հոգևոր մահի մասին եւ երբ որ ադամը եւ եվան կերան նրանք ֆիզիկապես չմահացան բայց հոգում նրանք մահացան եւ կորցրեցին աստծո հետ կապը եւ մյուս մյուս նախադասությունը հովանես 10-10-ի ոնց որ երկրորդ մաս ասում է Քրիստոսը ասում է ես եկա որ կյանք ունենաք եւ էլ ավելին ունենաք այսինքն սիրելներս մենք տեսնում ենք որ Քրիստոս այստեղ մի խոսքի մեջ նկարագրում է մարդու ճանապար այս աշխարում որ մարդը կարող է կանգնել ինչ որ մի ճանապարի վրա եւ ընտրություն անել գնա ձախ դեպի գողությունը կործանում է մահը կամ գնա աճ դեպի կյանքը եւ էլ ավելին այսինքն ավել ցուկով կյանքը որովհետեւ սատանան մի ունի մի նպատակ գողանալ եւ սպանել եւ աստված հիսուս քրիստոսի միջոցով նա ուզում է մեզ տալ կյանք որpիսի մենք ապրենք հալելույա փարք հիսուսին փարք տիրոջը դրա համար մեր աստված շատ լավն է եւ բարի սիրելներս դարեր դրանից առաջ Եսայա մարկարեն 25-րդ գլխում 7-րդ խոսքից նա մարկարեացավ հետեւյալ խոսքերը Քրիստոսի մասին նա ասաց եւ բնաջինջ է անելու այս սարի վրա երեսի ծածկոցը որ ծածկվում է բոլոր ժողովրդներին եւ այն վարակույրը որ վարակուրված է բոլոր ազգերի վրա նա պիտի կլանե մահին հավիտան եւ Եհովա տերը պիտի ջնջե արտասունքը ամեն երեսիցը եւ իր ազգի ամոթը պիտի հերացնե բոլոր երկրի վրայից որովհետեւ տերն է ասում եւ այն օրը ասելու ասելու են ահա մեր աստված որին մենք հուսացել ենք եւ նա մեզ փրկեց Եհովա Եհովանե սա որին հուսացել ենք ուրախանալու եւ ցնցալու ենք նրա փրկությունովը սիրելիներս ինչի մասին է ասում այստեղ ասում է ծածկոցի մի մասին որով ծածկված է այս աշխարը դա մահվան ծածկոցն է դրա համար սիրելիներս մենք հիշում ենք այն պահին երբ որ քրիստոսը հարություն առավ այսինքն քրիստոսը երբ որ մահացավ գրված է որ վարակույրը պատրվեցավ այսինքն ինչ որ մի բան պատրվեցավ պատրվեցավ այն այն ծածկոցը որով մարդիկ ծածկված էին այդ օրենքի ծածկոցը որը հարկավոր էր մարդկանց որովհետև մարդիկ գտնվում էին ամբողջովին այդ մահվան ծածկոցի տակ բայց տերը այն գործով որ նա կատարեց նա ուղակի քանդեց այդ ծածկոցը նա նա պատրեց եւ մահը էլ զորություն չունի մահը պարտված եղավ Եվ հենց այդ պատճառով սիրելներս նա նա աղաղակեց վերջում եւ որ նա խաչի վրա էր նա աղաղակեց եւ ասաց կատարվեցավ սիրելներս կատարվեցավ ոչ թե ոչ թե կատարվեցավ որ նա մահացավ այլ կատարվեցավ որ նա հաղթանակ տարավ մահի վրա սիրելներս հալելույա փարք հիսուսին սիրելներս առաջի հովանես 3 ութում գրված է հետեւյալ խոսքերը երկրորդ մասից նույնպես այդ խոսքի որովհետև սատանան հենց սկզբիցը մեղանչում է նրա համար հայտնվեցավ աստծո որդին որ սատանայի գործերը քանդի այսինքն աստծո մեր տիրոջ հիսուս քրիստոսի կարևորագույն գործերից մեկը նրանում էր որ նա քանդի սատանայի գործերը նա քանդի այն որ մարտիկ բռնված են այն որ մարտիկ մեղքի մեջ են այն որ մարտիկ հոգևոր մահվան մեջ են սիրելներս եւ հիսուսը եկավ որպեսի քանդի դա 
որով հետև առանց դրա սիրելներս մենք չենք կարողանա ունենալ մտերմություն աստծո հետ որով հետև միայն այն պատճառով որ հիսուսը եկավ քանդելու մենք այսօր ունենք այդ հնարավորությունը մոտիկանալու աստծո գահին ամեն մեկը մեզանով ոչ թե ուղակի գնալով ինչ որ մի տաճար ոչ թե գնալով հատուկ մի տեղ բայց ինքը քո ծածուկ սենյակում դու կարող ես գալ եւ խոսել հոր հոր հետ հոր հետ որը գահի վրա նստած է երկնքում եւ դա հնարավոր դարձավ միայն հիսուս քրիստոսի միջոցով սիրելներս փարք հիսուսին հալելույա սիրելներս հովանու ավետարանի 6-րդ գլխում 38-րդ խոսքում գրված է հետեւյալ խոսքերը որովհետեւ ես իչա երկնքիցը որ ոչ թե իմ կամքը անեմ այլ ինձ ուղարկողի կամքը սա է ինձ ուղարկող հոր կամքը որ այն ամենը որ նա ինձ տվավ նրանից նրանից չկորցնեմ այլ հետին օրումը հարուցանեմ նրան քրիստոս ասում է որ բոլոր նրանք ով որ եկել են քրիստոսի մոտ եւ մենք գիտենք որ միջև հայրը չբերի մարդուն դու չես կարող դառնալ աստծո քրիստոսի հոտի մի մասը դու չես կարող դառնալ նրա երեխան նրա գարը քես պետք է բերի աստված սիրելիս եւ եւ որ աստված բերում եք ես դու դառնում ես քրիստոսինը քրիստոս այստեղ խոսք է տալի որ հետին օրումը նա կհարուցանիք ես ինչ խոստմունք է սիրելներս ինչքան մեծ խոստմունք ինչքան մեծ հույս է որ տալիս է մեզ որ մենք չենք վերջացնելու մեր կյանքը երկու քառակուսի մետրանոց մի փոսի մեջ որ մեր կյանքը չի ավարտվում դրանով ալկա հույս հույս հարության շարունակենք 43-րդ խոսքը եւ սա է ինձ ուղարկողի կամքը որ ամեն ով որ տեսն է որդուն եւ հավատանրան հավիտենական կյանք ունենա եւ նորից սիրելներս կրկնում է եւ ես հետին օրումը կհարուցանեմ նրան եկեք անցնենք 51-րդ խոսքին 6-րդ գլուխ 51-րդ խոսք Ես եմ կենթանի հացը որ երկնքիցն եմ իջել եթե մեկը եթե մեկն այս հացիցը ուտի հավիտյան կապրի եւ այն հաց որ ես կտամ իմ մարմինն է որ ես նրան աշխարքի կյանքի համար կտամ սիրելներս ես հասկանում եմ որ շատերի համար գուցե է սա անորմալությունը եւ որ լսում են որ քրիստոսի մարմինը պետք է ուտել եւ նրա արյունը խմել բայց մենք հասկանում ենք որ սա չի նշանակում որ իրականում մենք պետք է կանիբալիզմով զբաղվենք եւ ուտենք մարմին սիրելներս մենք ուտում ենք այն հացը եւ դրա համար է տերը տվել մեզ հաղորդությունը որ ուտել հացը որը նրա մարմինն է եւ խմել գինին որը նրա արյունն է որpիսի մենք հաղորդակ ցվենք նրա հետ որովհետև առանց հաղորդակցության նրա հետ մենք չենք կարող ունենալ կյանք 54-րդ խոսքը շարունակենք ասում է Հիսուսն էլ նրանց ասեց ճշմարիտ ճշմարիտ ասում եմ ձեզ եթե մարդի որ թու մարմինը ճուտեք եւ նրա արյունը չխմեք կյանք ճունեք ձեր անձերումը շատ պարզ եւ կոնկրետ Հիսուս Քրիստոս ասում է մարդկանց որ եթե ճուտես իմ մարմինը եթե չխմես իմ արյունը եթե ճունենաս հաղորդակցություն ինձ հետ դու չես ունենա հավիտյան կյանք դու չես ունենա կյանք կյանքից հետո գիտես այսօր աշխարում կան շատ այսպես կոչված քրիստոնյաներ սիրելներս շատերը իրենց կոչում են քրիստոնյաներ շատերը ապրում են այդ քրիստոնյական դիմակը հակած բայց միայն այն մարդիկ կանցնեն երկնքի արքայությունը միայն այն մարդիկ կունենան հարություն եւ փրկություն նրանք որոնք իրականում հավատում են Հիսուս Քրիստոսին միայն նրանք ով որ հաղորդակցվում են նրա հետ նրա մարմնի հետ ինչպիսով սուրբոքու միջոցով 
Հալելույա, պարք իսուսին, 55-երորդ խոսկ, 54-ում սիելներս նա ասում է, ովոր չանի նա չի մտնի, և 55-ում նա ասում է թարսը, և իմ մարմինը ու տողը, և իմ արյունը խմողը հավիտենական կյանք ունի, և ես հետին որումը կհարուցանեմ նրան, հալելույա, սիելներս նա երեկ անգամ մի գլխի մեջ խոսում է նրա մասին, որ նա հարություն է տալու մեզ բոլորիս, բոլոր նրանց, ովոր հավատում են նրան, սիելներս ես չգիտեմ իշպես դուք, բայց ես Բայց Քրիստոսը խոսում է նրա մասին, որ հետին օրերի մասին է ասում սիրելներս։ Այսինք են, որն են հետին օրերը։ Կանի որ սկսել է նոր ժամանակները Հիսուս Քրիստոսի միջոցով, որը նույնպես կոչվում են վերջին ժամանակ Սատանան նա պարտություն է տանելու, եվ որ նա ձերպակ ալվելու է, եվ որ նա դուրս է գալու և հետո կծվելու է ծծումբի այդ լջի մեջ, որ հավիցյան լինի այն տեղ, այդ տեղը պատրաստված է նրա համար։ Եվ այն ժամանակ սիրելներս, եվ որ դա կատարվի և երկրա գնդի վրա ամբողջովին կլինի Հիսուս Քրիստոսի կամքը, տիրոչ կամքը, Հավատում ես դու, հալելույա, պարգ Հիսուսին։ Դրամար սիրելներս մենք պետք է հասկանանք, որ ամեն ընթացք, ամեն սկիզբ ունի վերջ։ Եվ ամեն վերջը, ինչպես ես ասեցի սկզբում, որ դա նոր սկիզբ է։ Եվ եվ որ մենք թողու� Եվ նույնպես սիրելներս Հիսուս Քրիստոսը, նա ուրպատ օրը և նրա աշակերտները, բոլորը նայում էին ինչպես է խաչված Քրիստոսը, նրանք տեսնում էին, որ այն Քրիստոսը, ան Մեսիան, այն ոցյալը, որին նրանք հավատացել էին, որի հետևից նրանք գնացել էին և հավատացած էին, որ ամեն բան սրանով վերջանալու է, որ Քրիստոս արդեն երկրի վրա է, որ հաղթանակ է նա տանելու իսրայլում և ժողովրդին տանի իր հետևից, և այդ թակավորությունը արդեն ստեղցվելու է, և � բայց այդպես չեր աստծո պլանները սիրելներս։ Ինչպես եվ հաճախ մենք մեր կյանքերում գծում ենք և նախասահմանում ենք ինչ-որ իրավիճակ և մտացում ենք, որ հենց այդպես պետք է լինի մեր կյանքերում։ Բայց աս� Մեր ճակատագիրը, մեր տիրոչ ձերքերի մեջ է, որով հետև այն պահից սիրելներս, եվ որ դու ընդունում ես Հիսուսին տեր և պրկիչ, նա դարնում է կո տերը, և նշանակում է, որ դու ամբողջովին նրա իշխանության տ Աստված մեկա անելու է, այն ինչ-որ անելու է, որով եթե վերշնական խոսկը իր հետևից է, Հիսուսի անունով։ Դրամար սիրելներս այն, որ ուրպատ որը նրանք ունեին ծավ և տարապանք, Եվ որ շապատ որը արդեն Քրիստոսը մահացած էր նրանք խարնաշպոտի մեջ Նրանք մտացում էին, բայց չեին կարող հասկանային, որովհետև նրանք ամբողջ սրտով հավատացած էին, որ Հիսուսն է Քրիստոսը և Մեսիան։ Եվ հանկարծ նրան դատում են մարդիկ և խաչում են, բարսաստում են խաչի վրա։ 
եւ եղավ ուրախություն եւ հաղթանակ եւ ես ասում եմ սիրելներս որ ամեն մեկի կյանքում եւ որ դուք հետևում եք Քրիստոսին լինելու է ուրախություն եւ հաղթանակ որովհետեւ տերը հարություն է տալու ձեզ հալելույա փարք Հիսուսին առաջի պետրոս 2:21-ում գրված են հետեւյալ խոսքերը որովհետեւ դուք հենց այդ բանի մեջ կանչվեցակ որ Քրիստոս Քրիստոս էլ չարչարվեցավ եւ ձեզ էլ օրինակ թողեց որ նրա հետքերին հետևենք այսինքն սիրելներս այս խոսքով մենք հասկանում ենք որ այն որ Քրիստոսը տառապել է մենք էլ ուրեմն պետք է տառապենք ինչ որ չափով այս կյանքի մեջ սիրելներս սա փաստ է եւ եթե դու հարցնես ամեն քրիստոնյային որ ապրում է քրիստոսի հետ երբեք դու չես լսի որ ո ինչ ես դառել եմ քրիստոնյա իմ ոտ ընդհանրապես ոչ մի խնդիր չկա որովհետև չկա նման բան սիրելներս ինչքան ինչքան դու ավելի մտերմանում ես քրիստոսի հետ այդքան լինում են տառապանքները բայց այդ տառապանքները սիրելներս այդքան ցավալի չեն որովհետև քո մեջ բնակվում է այն որ ավելի ուժեղ է քան թե այն որ դրսում է սիրելներս եւ դու ունես հույս եւ հավատք եւ ամեն իրավիճակում ամեն վատ իրավիճակում որ սատանան քո դեմ շինում է աստված ունի իր վերջի խոսքը եւ ամեն բան բարե գործակից է սարկում հալելույա հիսուսի անունով այնպես որ մի մտածեք սիրելներս ամեն բանի համար կա իր ժամանակը Եվ շատ ժամանակ եւ որ աստված ժամանակ է ձգում դանդաղեցնում է ձեր փրկությունը ձեր հարցի լուծումը ձեր բուժումը մի մտածեք որ նա ձեզ մորացել է կամ աղոթքները չեն գործում մնացեք հավատարիմ որովհետեւ աստված հավատարիմ է եկեք արդանք Հովհաննեսի 11-րդ գլխում որովհետեւ հենց նման իրավիճակ կատարվեց Ղազարոսի հետ առաջի 11-րդ գլուխ առաջի խոսքից գրված է եւ մի հիվանդ կար անունը Ղազարոս Բեթանիայիցը Մարիամի եւ նրա քույր Մարթայի գյուղիցը Մարիամն էլ նա էր որ Տիրոջ յուղով օծեց եւ նրա ոդքերը սրբեց իր մազերովը որի եղբայրը Ղազարոսը հիվանդ էր եւ նրա քույրերն ուղարկեցին նրա մոտ եւ ասեցին տեր ահա նա որին դու սիրում ես հիվանդացել է հիսուսն էլ եւ որ լսեց ասեց այն հիվանդությունը մեռնելու համար չէ այլ աստծո փարքի համար որ աստծո որդին նրանով փառավորվի եւ հիսուսը սիրում էր մարթային եւ նրա քրոջը եւ Ղազարոսին սիրներս Հիսուս Քրիստոսը գրված է որ սիրում էր նա հատուկ նշում է նրա մասին որ Մարիամը նա էր որ իր թանկանոց յուղ այդ օծանելիքը թափեց նրա ոդքերի վրա եւ իր մազերով սրբեց նշվում է նրա մասին որ նա սիրում էր բոլոր երեքին Մարիամին Մարթային եւ նույնպես Ղազարոսին սիրելներս բայց տեսեք ինչ է ասում մյուս խոսքի մեջ ասում է եւ եւ որ լսեց թե նա հիվանդ է այն ժամանակ երկու օր մնաց այն տեղը ուր որ էր այսինքն սիրելներս ինչ է ստացվում որ հիսուսը իմանալով որ Ղազարոսը հիվանդ է եւ բժշկության կարիք ունի նա չվրազեց նա չշտապեց գնա եւ բժշկի նրան որովհետեւ այն ինչ որ նա ուզում էր աներ իր կյանքում ավելի մեծ էր քան թե կարող էր պատկերացրել Ղազարոսը Մարտան եւ Մարիամը հալելույա կխնձե կխնդրեմ լուսինե որ նվագես փարք տիրոջը սելներես ես ձեզ ասեմ որ սա նշանակում է մի բան որ չնայած դու կարող եք գտնվես շատ վատ իրավիճակում չնայած կարող է դու հերվացել ես այսօր աստծուց հա ունեցել ես նրա այդ հարաբերություն բայց հերվացել ես գուց է կարողա հիվանդ է եւ գնում է մահվան այդ հարաբերությունը գուց է գնում է մահվան քո մարմինը բայց ես քեզ ուզում եմ ասեմ չվախենաս շարունակիլ վստահել աստծուն որովհետեւ տերը կենթանի է որովհետեւ աստված լսում է քո աղոթքները աստված լսում է եւ ոչ մի այն լսում է պատասխանում է նույն գլխի 25-րդ խոսքում գրված է Հիսուսը նրանց ասեց ես եմ հարությունը եւ կյանքը ինձ հավատացողը թե եւ մեռնի էլ կապրի եւ ամեն օվոր 
կենթանի է եւ ինձ հավատում է հավիտյան չի մեռնի հավատում ես սրան նրան ասեց նա խոսում էր քույրերից մեկի հետ այոտ էր ես հավատացել եմ թե դու ես քրիստոսը աստո որդին որ պետք է աշխար գայիր հալելույա փարք հիսուսին սիրելի անկեր այսօր դու նայում ես եւ ես նույնպես ինչպես քրիստոսը հարցը տվեց այդ քրոջ ուզում եմ հարցնեմ քեզ հավատում ես դու արդյոք որ հիսուս քրիստոսն է տերը հավատում ես դու արդյոք որ նրա մեջ է իշխանությունը նրա մեջ է զորությունը նրա մեջ է փարքը նրա մեջ է արքայությունը սիրելիս եթե դու հավատում ես հիսուսի մեջ կա պատասխան քո բոլոր հարցերին եթե դու հերվածել էիր նրանից եւ ուզում ես միանալ նրա հետ նորից եթե թերացել էր քո հավատքը դու կարող ես այսօր նույնպես աղոթել եւ ապաշխարել եթե դու նույնիս կորցրել էիր քո հավատքը եւ կասկածում էիր այսօր դու նորից կարող ես ապաշխարել եւ խնդրել որ հիսուսը նորից գա քո կյանքի մեջ Եթե դու երբեք չես ունեցե հարաբերություն Քրիստոսի հետ, այսօր այն օրն է, որ դու կարող ես ձերկ բերես այդ հարաբերությունը Քրիստոսի հետ։ Եվ ես քես կոչ եմ անում, սիրելի եղբայր եւ քույր, որpիսի դու աղոթես իմ հետ։ Այս աղոթքը, որը կվերականգնի քո հարաբերությունները տիրոջ հետ, որը կբերի քես հարություն, որը հարություն կտա քո հարաբերություններին։ աղոթիր իմ հետևից հայր իմ աստված ես խնդրում եմ քեզ որpիսի դու ներես ինձ բոլոր իմ մեղքերը բոլոր իմ պարտկերը բոլոր իմ սխալները իմ անհավատությունը իմ կասկածամտությունը ես հավատում եմ հիսուս որ դու ես քրիստոսը որ դու ես մեսիա փրկիչը ես հավատում եմ հիսուս որ դու ես օցիալը եւ քո մեջ կա կյանք ես ընդունում եմ քեզ Հիսուս Քրիստոս որպես իմ տեր եւ իմ փրկիչ ես բացում եմ իմ սիրտը եւ հրավիրում եմ քեզ խնդրում եմ քեզ արի արի եւ բնակվի իմ մեջ արի եւ մկրտիր ինձ քո սուրբ հոգով փոխիր իմ կյանքը այս օրվանից ես քոննեմ եւ դու իմնես Հիսուսի անունով Եթե դու աղոթեցիր այս աղոթքը ես շնորհավորում եմ քեզ որովհետև դու հարություն առար նորից Քրիստոսի հետ հարաբերությունների մեջ եւ ոչ միայն դա քո անունը գրվեց կյանքի գրքի մեջ եւ ոչ ոք չի կարող ջնջել այն տեղից եթե դու ինքը չուզենաս որ ջնջվի ոչ ոք քեզ չի գողանա աստո ձերքերի միջից եւ նույնիսկ կարող են լինել դժվար ժամանակներ ցավեր եւ տարապանքներ բայց իմացի տերը քեզ հետ է քրիստոսը բնակվում է քո մեջ ես քեզ խորուրդ եմ տալիս իրելիս որpիսի եթե դու ապրում ես այս քաղաքում որ միանաս եւ լսես մեր ծառայությունները որ կարթաս աստվածաշունչը որ որ աղոթես աղոթ կանես եւ ապագայում միանաս եւ մասնակցես ծառայությունների աստո ժողովրդի հետ եթե դու ապրում ես ուրիշ քաղաքում եւ դեռ չունես եկեղեցի ես խնդրում եմ քեզ գթի եկեղեցի եւ այցելի Եթե չգիտես որտեղ գնաս կամ խորուրդի կարիք ունես որևէ հարցում կարող ես կապնվել մեզ հետ Facebook-ի միջոցով YouTube-ի email-ով հերախոսով մենք կպատասխանենք մենք կգրենք եւ կօգնենք քեզ Տերը սիրում է քեզ Թող այս հարության օրը հարություն առնի տիրոջ սերը քո մեջ նորից Հալելույա փարք Հիսուսին Իսկ հիմա սիրելներս մենք ուզում ենք ավարտել հրաշալի մի երկով մենք ցույց տանք տեսա հոլովակը դրա այդ երկը գրվել է այս վերջերս մեր եկեղեցու անդամներից մեկով Արմին է Հայրապետյանի միջոցով նա գրել է այդ երկը այդ երկը կոչվում է Էլոհիմ եւ երկել է այդ երկը Մարինեն Պողոսյան Մարինե Պողոսյանը մեր փառաբանության առաջնորդը ես կխնդրեմ որ միաբանվեք դիտեք այս տեսա հոլովակը եւ ինչ ասեմ մենք հրաժեշտ ենք ձեզ տալի բայց նորից կհանդիպենք աղօթքի ծառայություններին եւ 
մյուս կիրակյորը այստեղ եկեղեցում եթերի միջոցով, տերո որնի մեզ բոլորիս, ամեն։